生了，家里就不能有狗了。我想给他找一好人家养着。东北虎其实讲的是一个复仇的故事，有悲伤的现实，还有温暖的底色。一对晚婚的三十五六岁，刚结婚一两年，面临着要生第一胎。张宇晚上上班，白天有时间在工地开一开铲车，为了即将出生的儿子，想让自己的奶粉钱稍微充裕一点，是为了生存在奔波。老婆就要生孩子了，狗让人弄死了。他自己去吞下这个悲伤，骑着摩托拖着狗皮，找马千里去报仇了。贵爷，你的狗值多少钱？你的命值多少钱？从复仇、仇恨点燃，到仇恨被化解掉，讨论是愤怒的力量大，还是宽容的力量大？张宇就完完全全是以徐刚为原型。我们呃到了鹤岗，张宇去了学校了解宿管老师，跟刚哥学铲车，熟悉当地人啊、呃、喝酒时候的状态和酒后那个热烈的和静默的状态。他一开始好几次都不敢喝多，他想观察观察。二百，他都想像刚哥一样不抹就护肤品，想让自己的面色跟我们。当地这几个演员一眼望去是一样的，他他就是那个人。我在鹤岗长大，我们家养鸡卖鸡蛋，我妈妈每天夜里边都起来看一下，有没有黄鼠狼和耗子。那是我十九岁，每天谢剧本到夜里边两点多，我妈就会伸着脑袋看一眼。咱们家要出作家啊、嗯，就是来到北京之后，是一个来京务工人员，在宾馆当服务员，在广告公司当业务员，在报社做编辑，在电视台做编辑。我那时候也不知道我二十岁要去北京，但我想用我自己的方式靠近电影。还青年的时候，两千零四年写的剧本，二十来岁，他说你拍完青年是不是开？得拍中年了。到二零一八年，我拍的时候我已经四十二岁了。想试着描写一下我这帮青年里的这帮人，腮帮子都开始往下耷拉了。以前经常会有人说说人过了三十岁会跟以前不一样，到了四十你就不迷惑了。我到了四十我就迷惑的一塌糊涂，世俗性那些疑惑我已经放弃掉了，反而我能给自己一点自由吧。我不应该去买房子，要不我就成为房奴了。我不应该有个汽车，有汽车我可能没地儿停。我不应该过那样的生活，那样的话我就什么也干不了了。到了上有老下有小，夹在中间这个时刻的时候，我就知道我们的时间不多了，你知道吗？就是有那种有那种感受，有点像一个药念点着点着，马上就要到头了。嗯，它是一个哑炮还是会爆炸？不知道，它有危机重重。如果你承担的事更多了之后，你接触点就更多，了，每个点都有可能变成危机。哎，我觉得中年太有趣了，我觉得中年比青年还要有趣